زین میری اللہ اما بعد فارد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبی ای آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خُذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی ندعوک ربی تضرعن و تذللا بی اسمائیک الحسنا الیک تغسلا و رسولک المختار ثم ذبل اولا من أهل بدر الأكرمين إلهنا عجل بفتح منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفع مبدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحمة مانانا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا مولا سبحانه وتعالى نام ورمیچ موڑی ادم پرائن ادم کرل کن ادم آخرت الابدری کن عملائی سیگری کو مارا گٹھے نام ملن مریچ بویا ماتھا بیدا کل مشایخ مار استاد مار بندھو اترا دیگل پرستان بندھو کل اللہ وردائی برزخی آیت ہی بیدم اللہ سندوش پی کے مارا گٹ پرتیگی چیز سنت جماعت اللہ سنگھڑنا نیتر نریر اللہ دھارالم پندیدن مار استاد مار نمی مٹی بیٹی جو بہمان پڑا چتاری زین ال علماء چتاری استاد اندن نموڑ وڈا برنو اللہ 
അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഹസനാത്തുകളും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജല്ലാത്തുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ കളന്തോട് കരി മുസ്ലിയാരി അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ മതതും പൊരുത്തവും നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃനിരയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ താജുൽ ഒലമ നൂറുൽ ഒലമ അതുപോലെ ധാരാളം ഉസ്താദുമാർ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അല്ല നല്ലൂരു ഉസ്താദ് ഇമ്പിച്ചി അലി ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഈ പരിസരത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഭ പരത്തിയിരുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ കീഴന ഉസ്താദ് കണാരണ്ടി ഉസ്താദ് അവരുടെയൊക്കെ ദർജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ അവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ മറ്റു മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരെയും അവന്റെ മഹബായ ഫതലുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബൽ ആരമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകർ ഇവിടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉമറാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ സഹായിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ മഹല്ലത്തിൽ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ മറ്റു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ ആഹൃത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാരിച്ച ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണിന് കളിർ കുളിർമ നൽകും പ്രകാരം സ്വബാബു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപയുടെ ആത്മീയ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുന്നത് ലഭിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് തങ്ങളും പാപ്പ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുൻപ് മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘ ആയുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളോട് ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദുമാരുമൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദിന്റെ 
ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരും എന്നു തന്നെയാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബായാറ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള തേന് നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ മുഴുവനും ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കൈവശപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആമുഖമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പ എത്തുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം ചെറിയ ഒരു നസീഹത്ത് നൽകുന്നതിനാണ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നു രണ്ടു വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കും എന്നറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെയേറെ ചിന്തിച്ചു പോയി സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും കസേരയുമായി അല്പം മുന്നോട്ട് ഇരിക്കണം പിറകിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാരും വരുന്നവരൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ പിറകിൽ വരുന്നവർക്ക് സൗകര്യമാകും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ നേരത്തെ തന്നെ കരുതി വെച്ച കസേരകൾ പിറകിൽ നിരത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനും അത് കാരണമാണ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുൻകടക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ആയതാവുന്നു അത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് സഹോദരന്മാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ മുൻപ് മഹാനരായ മുത്തു മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പരസ്യമായ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയ നാപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പ്രവാചകരായത് എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം അല്ല മഹാനായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു തങ്ങളെപ്പോഴാണ് നബിയായത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ആദിമ മനുഷ്യൻ ആദൻ നബി അലഹിസ്സലാം മണ്ണിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഇടയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രവാചകരാ മാത്രമല്ല 
മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണമായി മാതൃകയാക്കാൻ മതിയായ നേരത്തെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ലാലത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വഴികേടിലും അരാജകത്വത്തിലും ആയിരുന്നു പിന്നീട് നബുവത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താലും ഹിതായത്തും നൽകി നേർവഴിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അമ്പിയാക്കളും ശുദ്ധീകളും അവർ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞവരായി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സായതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം നേരത്തെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലോ നേരത്തെ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടുകളിലോ നേരത്തെ അവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവത്തിലോ പിന്നീട് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും പ്രചരിപ്പിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതുമായ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ തങ്ങളിൽ ഉള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് മതിയാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കാതെ ഖുർആൻ ഇറക്കാതെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മാത്രം നമുക്ക് നേർവഴി സിദ്ധിക്കുന്നതിനും ഹിതായത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും അത് മാത്രം മതിയാകുമായിരുന്നു അത്രയും തെളിഞ്ഞതാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിനു ശേഷം പ്രബോധനം കൊണ്ട് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സന്ദർഭങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർആൻ ഉമ്മത്തിന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു വർഷം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസം മുപ്പത്തി ലോക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അത് കേരളത്തിലും അതുപോലെ വിദേശത്ത് ചില നാടുകളിലുമൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളികളിലൊക്കെ ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി തൂക്കിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും കാതോർത്തിരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന അന്നും ഇന്നും പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് എത്രയോ ഹജ്ജും എമ്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹിജറയുടെ ശേഷം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ശേഷം ഒരു ഹജ്ജാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഹജ്ജത്തിൽ വതാണ് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് വയസ്സിലാണ് അതാണ് വിടവാങ്ങൽ ഹജ്ജ് 
ലക്ഷക്കണക്കിന് സുഹാബികളുമായി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തോളം സുഹാബികളാണ് ആ ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹാബികളിൽ പെട്ട മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് ഈ ഹജ്ജത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് മതീരത്ത് മക്കയിൽ വന്നിരുന്നു ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ തങ്ങൾ ലോകത്തോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രസംഗം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ മണിക്കൂർ കണക്കിന് പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട കേവലം എട്ടു മിനിറ്റ് സമയമാണ് എപ്പോഴും വലിയ വലിയ ആളുകളാകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് പ്രസംഗിച്ചാ മതി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്കൻഡ് പ്രസംഗം എത്ര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ശങ്കോട്ടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം എത്ര ഉണ്ടാവും ഞമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഒക്കെ പ്രസംഗം ബുദ്ധിയുള്ളോർ കൽപ്പം വാചകം പോലെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തിനാ പിന്നേറെ തങ്ങളുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ അപ്രസംഗം കേവലം എട്ടു മിനിറ്റാണ് ആ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പൂർണ്ണമായ ഒരു സൂറത്ത് അവസാനമായിട്ട് അവതരിച്ചത് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിൽ പെട്ട പലരും തങ്ങളെ വഫാത്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് വളരെ വിശദീകരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ഇബിനെ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഈ സൂറത്തിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായസം ദിവസം പ്രഫലമായ വീക്ഷണത്തിൽ അന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സൂറ ആയത്താണ് ഇതാണ് അതിന്റെ ശേഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആയത്ത് പിന്നീട് അവസാനമായി ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്റെ വിഷയം പക്ഷേ ഈ ആയത്ത് സൂറത്ത് നസർ ഇറങ്ങിയതോട് കൂടി സൂചന നൽകുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് നിരന്തരമായി അവിടുന്ന് വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് സൂചന നൽകുമായിരുന്നു ഈ അജത്തുൽ വദായിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബിന്റെ ദൂതൻ വരാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു മലക്കിൽ മൗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് അനുമതി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുമതി നൽകുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടണമെന്നില്ല ഇനി ഹജ്ജിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കണമെന്നില്ല ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജാണ് ഹജ്ജ് 
ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അറിയേണ്ടത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചിരിക്കണം കണ്ടുപഠിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഹജ്ജത്തിൽ വതായിലാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടി വിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തകരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ തളരേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പ്രശ്നമാവേണ്ടതില്ല വളരെ കനത്ത രണ്ട് സംഗതികൾ ഭാരമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ കനത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്റെ വിയോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തളരരുത് എന്റെ വിയോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിക്കരുത് ഒരു വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കരുത് എന്റെ ദീന് തളരരുത് എന്റെ സ്വഹാപത്ത് തളരരുത് എന്റെ സുന്നത്ത് നശിക്കരുത് ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായോ അഭൗതികമായോ ആത്മീയമായോ അല്ലാതെയോ ഒരു തളർച്ചയും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ കനത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നേതാണ് കിതാബുള്ളാണ് ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങളിൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നു ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങളിൽ ഉള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല വഴിയറിയാതിരിക്കുകയില്ല തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയില്ല ഈ ഖുർആാനാണ് ഈ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഖുർആാനാണ് ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഈ ഖുർആാനാണ് ഈ ഉന്നതമായ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നിങ്ങളെ അതേ അറബിക്കടലിൽ കടലിന്റെ കരയിൽ കൂടി കക്ക പെറുക്കി നടന്നിരുന്ന നിങ്ങളെ ഉന്നതമായ ഉദാത്തമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ വാക്താക്കണാക്കിയത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതേ മുക്കൗക്ക് ചക്രവർത്തിയെ ഞെട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യ പൗരത്വ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് കിസറും കിസറയും കൈസറും ഞെട്ടിവിറച്ചത് ആ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം മൊത്തം നിങ്ങൾ അധീനതയിൽ വന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ആ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ മരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഒരക്ഷരം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികത ഈ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ഈ ഖുർആൻ വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ ഖുർആാനിന്റെ പൊരുള് ഈ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരാനാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കിയത് മുത്തിനബിയിലേക്ക് ഇറക്കിയത് ഈ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടതും ഈ ഖുർആൻ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും ഈ ഖുർആൻ ആശയങ്ങളും ഈ ഖുർആൻ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കേണ്ടതും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണരായി പടച്ചറപ്പയച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ആരാ ഈ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് 
ആരാണ് ഈ ഖുർആാന്റെ സവിശേഷത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഖുർആാൻ പ്രയോഗവൽക്കരത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്ക പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് മറ്റാരുമല്ല എന്റെ പകരക്കാരായി എന്റെ അഹിലു ബൈത്തിനെയും ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ അഹിലു ബൈത്തിനെയും ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പൊരുളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അമാനുഷികതയും ലോകത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത് മുത്തിനബിയാണ് പക്ഷേ ആ മുത്തിനബിക്ക് പകരക്കാർ ഞാനിവിടെ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പകരക്കാരായി എന്റെ സന്താന പരമ്പര അഹ്ലു ബൈത്തി അവരെയും ഞാൻ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കനപ്പെട്ട രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒന്നല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ഈ ഖുർആന്റെ കഴിവും ഈ ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകതയും അമാനുഷികതയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് എന്റെ പകരക്കാരായി എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കും പ്രത്യേകതകൾ ഈ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികത അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ മൂല്യം ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിശ്ചയിച്ചവരാണ് അവിടുത്തെ അഹിൽ അത് വേറെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആർക്കാണ് ഈ അഹിൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഹിൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നബി കുടുംബം അല്ല നബി കുടുംബത്തിനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹിൽ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി നബി കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരു നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഹിൽ ബൈത്ത് ആണ് എന്താണ് കുടുംബത്തിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു മുത്തിനബിന്റെ കുടുംബത്തിന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാ ഞാൻ നിസ്കാരം പൂർണമല്ലല്ലോ എല്ലാ സ്വലാത്തിലും മുത്തിനബിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാറുണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ കുടുംബത്തിനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലും ആരായി മുത്തിനബിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ അബുദുൽ മുത്തലിബ് അബുദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ഉപ്പാപ്പ ഒരു മകന്റെ പേര് ഹാഷിമ് എന്നാണ് മറ്റൊരു മോന്റെ പേര് മുത്തലിബ് എന്നാണ് മറ്റൊരു മകൻ അബ്ദു ഷംസ് നൗഫല് ഇങ്ങനെ നാല് മക്കളാണ് ഈ നാല് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുത്തലിബ് ഹാഷിമ് ജേട്ടനും അനുജനുമാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ ഹാഷിമി മുത്തലിബിന്റെയും സന്താന പരമ്പരകളിൽ പെട്ട മുഹുമിനീങ്ങൾക്കാണ് നബി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് നൗഫലിന്റെ മക്കളും അബ്ദിഷംസിന്റെ മക്കളും അവരും ഒരേ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കളാണ് അവര് സന്താന പരമ്പരകൾക്ക് മുത്തിനബിന്റെ കുടുംബം എന്ന പ്രത്യേകതയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ നൗഫലിന്റെയും അബ്ദിഷംസിന്റെയും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ധാരാളം സ്വഹാബികളുണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് അസ്ഹാബുൽ ബദുറുണ്ട് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുന മക്കളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് നബി കുടുംബം എന്ന പ്രത്യേകതയില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളും തങ്ങളെ കുടുംബമല്ലയോ 
ഞങ്ങളും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പനാഫിന്റെ മക്കളിൽ പെട്ടവരല്ലയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഉപ്പയുടെ നാല് മക്കളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മക്കളെ പരമ്പരയ്ക്ക് മാത്രം ഈ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഹബീബ് മക്കത്തി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോ നാടും കുടുംബവും എല്ലാവരും മുത്തിനബിക്ക് എതിരി നിന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങാടികളിൽ വെച്ച് പൊതുവേദികളിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബയോഗം വിളിച്ചു കുടുംബപരമായി അവിടുന്ന് പറയുന്നതിനോട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനോട് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് യോജിപ്പില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ ഈ രൂപത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുടുംബപരമായിട്ട് നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഒരു കുടുംബയോഗം വിളിച്ചപ്പോ ഈ അമിത് ഷംസിന്റെ മക്കളും ൗഫലിന്റെ മക്കളും അതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തിയാമത്തു നാള് വരെ ആ സന്താന പരമ്പരയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര തിയാമത്തു നാള് വരെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് സലാത്തുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടി ആളുകൾ ഇന്ന് എത്രയാ മുത്തിന് പിന്നെ കുടുംബത്തിന് സലാത്ത് ചെല്ലിയത് എത്രയാ മുത്തിനമിന്റെ കുടുംബത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കലുണ്ടോ ഈ സലാത്ത് അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിൻ ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ വരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നട്ടപ്പെടാൻ കാരണം അന്ന് മുത്തിനബി സല്ലാഹുലോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അവന്റെ പരമ്പരക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ് അതിന്റെ ശകുനവും സംഭവിക്കുന്നതാ ഇവിടുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ മക്കയിൽ ഹജ്ജിന് പോകാറില്ലേ എമ്രക്ക് പോകാറില്ലേ എത്ര പരമ പരിശുദ്ധമാണ് മക്കയും മദീനയും ആ ഹറമൈന എന്തുമാത്രം പവിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അതാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നു ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അമ്രകൾ ചെയ്യുന്നു അവരെ മാസങ്ങളോളം താമസിക്കുന്നു ആ വിശാലമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നിറങ്ങി പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മലിന അതേസമയം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആയിരം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥല സദസ്സിലെത്തിയാല് അതെ ആയിരം കണക്കിന് ആൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു വേദിയിൽ എത്തിയാല് അവരൊന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അവിടെ തങ്ങുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊരു വൃത്തികേടാണ് എന്തെല്ലാം ദുർഗന്ധങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് മക്കയിലോ മദീനയിലോ ഹറമില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹറമില് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികേട് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ ഒരു മാലിന്യം കാണാറുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ക്ലീൻ ആണ് എന്ത് വൃത്തികേട് ചെയ്താലും മൂത്രിച്ചാലും കാട്ടിച്ചാലും എന്ത് അപക്വമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ അവിടുത്തെ അറബികളോ ഒന്നും പറയാറില്ല ചീത്ത വിളിക്കാറില്ല ക്ഷേപിക്കാറില്ല അവർ ഒന്നും വിമർശിക്കാറില്ല ഉടനെ അവരങ്ങ് വൃത്തിയാക്കുമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യലില്ല എന്ത് വൃത്തികേടാക്കിയാലും അവര് അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങ് വൃത്തിയാക്കുമെന്നല്ലാതെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യില്ല അത്രക്ക് ക്ലീൻ ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾക്കാർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും കടലാസ് ഇട്ടു അ
അതാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് നിലത്തേക്ക് ഇടുന്ന സമയം ഉടനെ തന്നെ ഒരാള് അതെടുത്ത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കും എന്നല്ലാതെ എന്തോ നീ അവിടെ ഇട്ടത് എടുക്കണം ഒരിക്കലും അവര് പറയില്ല അത്രക്ക് ക്ലീൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഹറമിൽ ഹറമൈനിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതാ പ്രാക്കൾക്ക് ഗോതമ്പ് വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കാണാം വാരിക്കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ഈ പ്രാക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാക്കൾ അവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പാറി പറക്കുന്നത് കാണാം ആ പ്രാക്കൾക്ക് ഗോതമ്പ് കൊടുക്കുന്നതോ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതോ ആരും തടയലില്ല അവിടുത്തെ ഈദാഹിന്റെ ഷറഹിൻ പറയുന്നത് കാണാ മക്കത്തെയും മദീനത്തെയും പ്രാക്കൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണറിയുമോ അന്ന് റസൂർവായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആറു സൗറിൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ തങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ തൊട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗുഹയിൽ നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പ്രാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ പ്രാക്കൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹബീബ് വന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യേതര ജീവികൾക്ക് മുഴുവനും മുത്തിനബിയെ തിരിച്ചറിയുന്നതാ റസൂർന്നാനെ തിരിച്ചറിയാത്ത വൃക്ഷങ്ങളില്ല റസൂർന്നാനെ തിരിച്ചറിയാത്ത കല്ലുകളില്ല റസൂർന്നാനെ മനസ്സിലാകാത്ത മൃഗങ്ങളില്ല എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാ എന്റെ വിഷയം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ പത്ത് പ്രത്യേകതകളിൽ പെട്ടതല്ലേ ഒരു ജീവി പോലും മുത്തിനബിയെ കണ്ടിട്ട് വിരണ്ടോടിയിട്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞു പോലും മുത്തിനബി എടുത്തിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാത്ത നമ്മുടെ നേരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും സമീപത്ത് വരേക്ക് വരികയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയൂലേ ഹബീബ് മുത്തിനബിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു മൃഗവും ഓടിയിട്ടില്ല എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കല്ലുകൾക്കും പുല്ലുകൾക്കും സർവ്വദരാചരങ്ങൾക്കും ഹബീബിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാക്കൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹബീബ് ഇവിടെ വന്ന സ്തുതിക്ക് ഇതിൽ ഭാഗവാക്കായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ പ്രാക്കൾ അങ്ങ് കുറുകിയതാ ആ പ്രാക്കൾ കുറുകിയാ ജനങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന ജനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ബന്ധ ജനങ്ങൾ ഇടപഴകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരം പ്രാക്കൾ വന്ന് കയറാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് അമ്പലപ്രാവ് ഇവിടെ എന്താ പറയാറിയില്ല ജനവാസമുള്ള ജനങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ അങ്ങനെ കയറാറില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രാക്കൾ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് കുറുകിയതോടുകൂടി ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യം വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആ രണ്ട് പ്രാക്കൾ അന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവരെ സന്താന പരമ്പരക്ക് യാമത്തു നാട് വരെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമമില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സംരക്ഷണം കൊടുത്തതിൽ ഭാഗമാക്കായതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ചെയ്യുകയോ ഒരു ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവനും അവന്റെ സന്താന പരമ്പരക്കും ഗയാമത്തു നാളുവരെ അതിന്റെ പുണ്യ 
ധന്യം ലഭിക്കുന്നത് ിലും കിട്ടുന്നത് അതേ സമയത്ത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ സ്ഥാനത്തോട് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും മതപുകേട് ചെയ്താൽ അവനും അവന്റെ പരമ്പരക്കും ആളുവരെ അതിന്റെ ശകുനവും ലഭിക്കുന്നതാ ഹബീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്ത് നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തലിബിന്റെയും പ്രത്യേകതയുണ്ട് അളന്ന് കിട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും ഇബ്രാഹിമിയെല്ലാം അതേ സമയത്ത് മുത്തിനബിന്റെ അഹിലുബൈ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഉമ്മത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് എല്ലാ കാലത്തും ഈ ഉമ്മത്തിന് കാവൽക്കാരായി ഉമ്മത്തിന് ഫത്തഹ നൽകുന്ന ഉമ്മത്തിന് വിജയം നൽകുന്ന ആളുകളായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പകരമായി നിശ്ചയിച്ചത് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരമ്പര അഹിലുബൈ ആർക്കാണ് അത് പറയുക വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് ടിന്നുമായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സതക്ക നൽകണം നിങ്ങൾക്കറിയ എത്ര വലിയ പന്തല് എന്തെല്ലാം സജ്ജീകരണം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഭീമമായ സതക്ക സതക്കര പനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നു സതക്ക പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു വിഷയം മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സതക്കനെ പറ്റി വ്യാധികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സതക്ക കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവരാരാണ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയാണ് ഉമ്മുൽ ഫദ്ദ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അവരെ ഉമ്മയാണ് തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം എന്താണ് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം അത് മുറിഞ്ഞ് എന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വീണതാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് എനിക്കത് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് വീണതായിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടെനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് സ്വപ്നം 
കാണുമ്പോൾ സ്വനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാനം അമ്പിയാക്കൾക്കാണല്ലോ അറിയുക നുഭൂവത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ പ്രത്യേകം നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടാൽ എല്ലാവരോടും അത് പറയരുത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ഗുണകാംക്ഷികളായ ആളുകളോട് മാത്രമേ സ്വപ്നം പറയാൻ പാടുള്ളൂ കാണാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറയരുത് വലിയ തെറ്റാണ് കെബീറത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട സ്വപ്നം തന്നെ എല്ലാവരോടും അത് പറയരുത് വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അതിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സങ്കടപ്പെടണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ബി വി ഫാത്തിമ ജന്മം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളാണ് വളർത്തേണ്ടി വരിക നിങ്ങളാണ് മലയൂട്ടി പോറ്റി വളർത്തേണ്ടി വരിക അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടുത്തെ മക്കള് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട മകളല്ലേ ബിബി ഫാത്തിമ തുറുതിയല്ലാഹു എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാല് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും പിറന്നിരുന്നു അവിടുത്തെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കാല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് ഖാസിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരൊക്കെ ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികളും പിറന്നി ആൺകുട്ടികൾ വളർന്നിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വമാ മുഹമ്മദുൻ അബാ ഹദിമിൻ റിജാലിക്കും നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെയും പിതാവ് അല്ല മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾ റസൂലുല്ലാഹിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു റസൂലുല്ലാഹിനെ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് എത്ര പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയിട്ടണ്ടാ എത്ര പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടണ്ടാ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ പിൽക്കാലത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇത് ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ആണ് മാൻ മക്കളില്ലല്ലോ പരമ്പരയില്ലല്ലോ എന്ന് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ അത് തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി എനിക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് എന്റെ തകരാറല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മറുപടി പടച്ച റബ്ബാണ് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് പരമ്പരയില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് പിൻപിൽ കാലത്താണുകളില്ലെന്ന് ധാരാളം മക്കളെ തങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്കുള്ള പരമ്പര പോലെ തങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ പോലെ തങ്ങൾക്കുള്ള സന്താനങ്ങളെ പോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരാൾക്കുമില്ല ആരാണ് തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചത് ആരാണ് തങ്ങളെ തങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചത് ആരാണ് തങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ തങ്ങൾ പരമ്പരയില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനാണ് മക്കളില്ലാത്തവൻ അവനാണ് പരമ്പരയില്ലാത്തവൻ അവനാണ് വാരി മുറിഞ്ഞു പോയവൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഈ ഖുർആൻ ആയത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ സൂറത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമ്പര മുറിയില്ല അവിടുത്തെ അഹിന് വൈത്തി നിലക്കൂല അഹിന് വൈത്തി ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പരമ്പരയെ സംരക്ഷിച്ചതും നിലനിർത്തിയതും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ബി ബി ഫാത്തിമയിൽ കൂടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ പവറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഫാത്തിമാബിക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആൺകുട്ടികളുടെ പവറായിരുന്നു ഫാത്തിമാ ബി വിറുതി 
ഇങ്ങനെയാവട്ടെ ാണ് മുഖം നിരത്ത് കുത്തിയിട്ട് അവര് വലിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ സഹാബിയാണ് ഒരു മുഴമാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുന്റെ പൊക്കം ഒരു മുഴമാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് ദുർബലനായ സഹേബിയാണ് കുറൈശി തമ്പ്രാക്കന്മാരെ ഒട്ടകങ്ങളും മാടുകളും മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് അതാ ഒട്ടകങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് അതിനേതാ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന നാണയത്തൊട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സമീപത്ത് ചെന്നത് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് മഹതി ബീബി ഫാത്തിമ തൊട്ടടുത്ത് ഇന്ന് ഭൂജയിലിന്റെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് കക്കൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കക്കൂസ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണല്ലോ തങ്ങളെ വീടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ട് അതിന്റെ ആ പുറത്തായിരുന്നു തങ്ങളെ വീടുണ്ടായിരുന്നത് പറയുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ഉപ്പ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കണ്ട ഉപ്പയെ കാത്തിരിക്കണ്ട ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ധാരണമാം അവിടെ കൃഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഓടിച്ചെന്നതാത്തിമ ബീവിക്ക് പത്ത് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമാ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഇതാ സിംഹഗർജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവരെ പതുങ്ങി പോയി പരുങ്ങിപ്പോയി പേടിച്ചു പോയി പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല മ്ലാനതയോടുകൂടി അവർ എഴുന്നേറ്റി പോവുകയോ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈവസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടികളെ പോലെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് മഹതി ബീവി ഫാത്തിമ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ പരമ്പര പടച്ചറപ്പ് നിലനിർത്തിയത് ഫാത്തിമ പറയുന്നത് കേൾക്കുക മറജൽ ബഹ്റൈനിയാ 
കടപ്പുറത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടോ സമുദ്രത്തിൽ ചരികിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ കരയോട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു തരം ചളി നിറന്ന പച്ചക്കളറുള്ള വെള്ളമാണ് അതേ സമയത്ത് കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് ഉൾക്കടലിലെത്തിയാൽ കടലിലെ വെള്ളത്തിന് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒറിജിനൽ നീല കളറുള്ള വെള്ളമുണ്ട് പച്ചക്കളറുള്ള വെള്ളമുണ്ട് ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളമുണ്ട് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളമുണ്ട് രക്തക്കടലുള്ള രക്തത്തിന്റെ കളറുള്ള വെള്ളമുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നു ദൃശ്യത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഈ രണ്ട് സമുദ്രങ്ങളെ പടച്ചറപ്പ് ചേർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര ചേർത്തി വെച്ചാലും സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട് പച്ചക്കളർ നീലക്കളറിലേക്കോ രക്തക്കളർ നീലക്കളറിലേക്കോ ഉപ്പുവെള്ളം ഇപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലേക്കോ വിട്ടുകടക്കുകയില്ല കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചതുപോലെ അതിനിടയ്ക്ക് പടച്ചറബ് ഒരു മറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ഭേദിച്ച് കടക്കുകയില്ല ഇത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരാശയമാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ അയ്മത്ത് ആത്മജ്ഞാനികൾ പറഞ്ഞൊരർത്ഥമുണ്ട് മറജൽ രണ്ടുപേരെയും പടച്ചറബ് കൂട്ടിയിണക്കിയതാ അവരെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചത് അവർക്ക് വരയായിടാതെ അവരുടെ ലൈംഗിക ദാമ്പത്യ ബന്ധം വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയത് അത് ഉറപ്പിച്ചത് അർഷിന്റെ അധിപനായ പടച്ചറപ്പ അവര് നിശ്ചയിച്ചതാ ഈ ഫാത്തിമ ബീവിയെയും അലി റതിയുമെയും റബ്ബ് ഇതാ ചേർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മരിയാരിലേക്ക് വിട്ടുകടക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് അലിയാരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ല ഒരു വൽമറുജ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകൾ കോടികൾ വിലപിടിപ്പുള്ള മുത്തുകൾ പവിയങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വരാനുള്ളതാ മുത്തുകളാണ് അഹില് പൈത്തി കേട്ടോ മുഹമ്മദ് അഹില് പൈത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കാണ് അഹില് ബൈത്ത് അഥവാ തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ന് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച രണ്ടു മക്കൾ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത ിയാമത്തു നാള് വരെ ഈ ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകത ഉമ്മത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഈ ഖുർആൻ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഇതിന്റെ അമാനുഷിക ലോകത്ത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഇട്ടേച്ചു പോയത് ആരെയാണ് ഈ അഹില് ബൈത്തിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അഹില് ബൈത്ത് അതേ സമയത്ത് അലിയിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രത്യേകത ഉമ്മുകുൽസും 
അവരൊക്കെ മുഖ്യനബി വഫാത്ത് അതിന് മുമ്പ് വഫാത്തായവരാണ് പക്ഷെ അതിന് സന്താനപരം വരുന്നു അവർക്കും ഈ പ്രത്യേകത ഈ പ്രത്യേകത പാത്തിമാവിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമാമത്തി എന്ന കുട്ടിയെ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുരൂത് ചെയ്തിരുന്നു ഹരീത്തിൽ കാണാം ആ ഉമാമത്തിനെ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷെ ആ ഉമാമയിൽ ജനിച്ച മക്കൾക്കും ഈ പ്രത്യേകതയില്ല അതാണ് അവർക്കിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മറയുണ്ട് അത് ഒന്നങ്ങോട്ട് വിട്ടുകടത്തി ഈ രണ്ട് ഹസൻ ഹുസൈൻ മെഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മകനുണ്ടായി ഈ ഹുസൈൻ അനുഭവാണ് നേരത്തെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടു ആ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഹുസൈൻ നദി അള്ളാഹു തങ്ങൾ ചെറിയ കുഞ്ഞാകുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാത്തായത് ആ കുഞ്ഞിനെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഉമ്മുൽ ഫദുൽ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്നെ വളർത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ എല്ലാ അഹിൽ ബൈത്തും മുത്തി നബിയുടെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഹബീബായ മുത്തി നബിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം മോനെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധാത്തുക്കളും എല്ലാ അഹിലു ബൈത്തും വലിയ ആദരവുള്ളവരാ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അഹിലു ബൈത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും നരകത്തിലില്ല അഹിലു ബൈത്ത് നരകത്തിലില്ല ജഹന്നമിലില്ല അതേ സമയത്ത് അഹിലു ബൈത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതേ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട അഹിലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരായതിനാൽ ഒരിക്കലും അവര് നരകത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല അതേ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത കാലത്തോണം അതേ സമയത്ത് വ്യതിചലിച്ച ഈ പ്രത്യേകതയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കലില്ല വേറെ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ അഹിലുബൈത്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർ പിൽക്കാലത്ത് നന്നാകുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് അഹിലു ബൈത്തിന് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അഹിമൃത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഹിലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകള് ഹബീബായ മുത്തിന് പിന്നെ സുന്നത്തിനെതിരോ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിനെതിരോ തിന്മകളോ ദോഷങ്ങളോ ചെയ്താല് ഏറെ കാലം അവര് മുത്തിനബിയെ ആഹുരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടൂല ഹബീബിനെ കാണൂല അവരെ തടയപ്പെടുന്നതാ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ വളരെ മാതൃകാ യോഗ്യരായിട്ടാണ് അഹിലു ബൈത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ മുത്തിന് പിന്നെ മുത്തിന് പിന്നോട് പറയില്ലേ അവിടുത്തെ പരമ്പര തങ്ങൾ സുന്നത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടില്ലല്ലോ തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ പക്ഷേ അഹിലു ബൈത്ത് വലിയ പവിത്രതയുള്ളവരാണ് ഒരൊറ്റ ആരും കൂടെ ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളേ അതുകൊണ്ട് എല്ലോ അഹിലു ും അതേ വിവരമുള്ള അഹിലു ബൈത്താണെങ്കിലും എഴുമയില്ലാത്ത അഹിലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും വലിയ സമ്പത്തുള്ള അഹിലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഏത് അഹിലു ബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവര് വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാ മുത്തിനബിയുടെ കഷ്ണങ്ങളാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ അമാന അഹിലു ബൈത്തുള്ള ൂലിന്റെ 
റസൂൽ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് മക്കാര് മുത്തുനബി ഉപദ്രവിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ റസൂൽ അവര് വേദനിപ്പിച്ചത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാ റസൂൽ അവര് ഉപദ്രവം ചെയ്തത് പക്ഷേ ിന്റെ സമീപത്ത് ഹബീബ് സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലാ ഈ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പനിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് തങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയുമോ തങ്ങളോടെ ഉള്ള കാലത്തോളം തങ്ങളാ നാട്ടിലുള്ള കാലത്തോളം അവിടെ ശിക്ഷ വരൂല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഷോക്ക് അവർക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകണം നബിയേ പോകുന്നത് വരെ ഒന്നും അവർക്ക് സംഭവിച്ചില്ല എന്ത് മുത്തിനബി ഉള്ള ഇടത്തിനൂല് മുത്തിനബി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് മുത്തിനബിന്റെ കഷണങ്ങളാണ് തങ്ങന്മാര് അതുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാര് ഉള്ള ഇടത്ത് പറങ്ങൂല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ടൗണുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബോംബേ അറിയില്ലേ മദ്രാസ് ചെന്നൈ അറിയില്ലേ വലിയ വലിയ ടൗണുകൾ ഒരുപാട് കൂത്തുകളും തമ്മാടിത്തങ്ങളും നടന്നിരുന്ന വലിയ അക്രമികാരികളും അതുപോലെ കേടികളും ഒക്കെ വിരോചിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നില്ലേ ബോംബെയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ വലിയ മഹാന്മാര മക്ബറുകള് സാധാത്തിന്റെ മക്ബറുകള് മോനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന നുൽമുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തമ്മാടി തരങ്ങൊണ്ട് അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആ നാട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ താഹിൽപ്പെട്ട പലരും അവിടെ താമസിക്കുകയാ നബി അവിടെ താമസിപ്പിച്ചതാ ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര സ്ഥലത്താണ് സാധാക്കൾ വന്നത് നമ്മുടെ ആ പൂർവീകരായ ആളുകൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചതാ അതല്ലേ ഒരു സയ്യിദ് വഫാത്താകുമ്പോ ആ സയ്യിദിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര തർക്കങ്ങളാ നടന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവീകരായ ആളുകൾ സയ്യിദ്മാർക്ക് തങ്ങന്മാർക്ക് വീടും പറമ്പും സൗവര സർവ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരുന്നവരാ എന്ത് ഒരു തങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടോ ഒരു സയ്യിദ് നാട്ടിലുണ്ടോ ആ നാടിന് അമാന നാടിന് വലിയ കാവല മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചമലുല്ലൈലീത്തങ്ങള് സെയ്ത് മഹസൻ ചമലുല്ലൈലീത്തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരപ്പെട്ട ചേളാരി തങ്ങള് അറിയില്ലേ ചേളാരിയില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചമലുല്ലൈലീത്തങ്ങള് അത്തങ്ങളുപ്പാപ്പ മരിച്ചത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നില്ല ചേളത് കടലുണ്ടീല വഫാത്തായ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തർക്കമായി തങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തർക്കമായപ്പോ അവിടുത്തെ മക്കൾ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണോ പോരുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളുടെ മക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് അതേ ചേളാരി തേഞ്ഞിപ്പലത്തുള്ള ആളുകൾ വെടുത്തപ്പോഴാണ് മയ്യത്ത് അനങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് തേഞ്ഞിപ്പലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മക്ക് പറയെത്തിയത് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് അഹിലുബൈ നമ്മുടെ പൂർവീകർ എങ്ങനെയാ അഹിലുബൈത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കാവലാ ഈ 
ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകത ഉമ്മത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തവരാ ഇന്ന് നിലവിൽ ഒരുപാട് സദാത്തുകൾ ഉണ്ട് ആ സദാത്തുക്കളൊക്കെ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രിക്കുന്നതും മൂതുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങന്മാര് അവരൊരൊറ്റ ഊത്ത് മതി അവരൊരു മന്ത്രം മതി അവരൊരു സ്പർശം മതി അത് വലിയ പവറാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഖുർആന്റെ പ്രത്യേകത ഉമ്മത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ച പകരക്കാരാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സന്താന പരമ്പര ആഹിലുബൈത്തിനെ ആര് ബഹുമാനിക്കുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗം അഞ്ച് വിഭാഗം ആളുകൾ തങ്ങൾ പറയുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷിന്റെ തണല് ഒരേ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് പല ഹരീശിലും പല രൂപത്തിലുണ്ട് ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് അർഷിന്റെ തണല് കിട്ടുമെന്നത് അതൊരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തിന് കിട്ടുമെന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് വേറെ മൂന്ന് വിഭാഗമുണ്ട് വേറെയും വേറെ വിഭാഗമുണ്ട് ആദരിക്കുന്നവൻ അവൻ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടായില്ല അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും കൂടി വേണം നാവ് കൊണ്ടും ഹൃദയം കൊണ്ടും ആത്മാർത്ഥമായി അഹിലുബൈത്തിനെ മുത്തിനവിന്റെ പേരെ കുട്ടികളാണെന്ന നിലക്ക് ഹബീബിന്റെ സന്താന പരമ്പരയാണെന്ന നിലക്ക് ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന നിലക്ക് ആര് സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് ഹബീബ് അഹിലുബൈത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവൻ അഹിലുബൈത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നവൻ അവനും ഈ അർഷിന്റെ തണലുണ്ട് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനികളെ അഹിലുബൈത്ത് അഹിലുബൈത്ത് വലിയ ബഹുമാനം അവരെ ഉപ്പ മാത്രം ചെയ്താണെങ്കിൽ തന്നെ ഉമ്മ മാത്രം ബീവിയായാൽ പോലും ഉമ്മ മരഭാരിയാണ് ഉപ്പ 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 യഥാർത്ഥത്തിൽ സയ്യിദാണ് എന്നാൽ അത് അവരാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ മാത്രം ബീവിയായി ഉപ്പ മരഭാരിയായി എന്നാൽ എന്നാണ് പ്രബലമെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്നു അഹിലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അവർക്കും സയ്യിദിന്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് ഒരു മാത്രം സയ്യിദത്താണ് ബാപ്പ സാധാ മലബാരിയാണ് അവരിനി തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ തറവാടുകളെക്കാളും എല്ലാവിധ പ്രത്യേകതയുള്ളവരെക്കാളും ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല ഏത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മ ഉമ്മ ബീവിയാണ് ഉപ്പ ഒരിക്കലും തങ്ങളല്ല ഉപ്പ സാധാ ണങ്ങളാണ് ും 
പ്രിയപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഞാൻ സാദാത്തുക്കളെ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം പരമ്പരകള് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്തിന്റെത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക സാദാത്തുകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ തങ്ങന്മാരൊക്കെ പ്രത്യേകത അറിയുമോ ഇന്നെന്തിനേറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയ്യത് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മലപ്പുറത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ഉമ്മത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേ ഇസ്ലാമിയോ ആ അക്കാഡമിയുടെ ഇരുപത് അതിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് വൈസുനിയം എന്ന പേരില് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിലായി മലപ്പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് വിവിധ പദ്ധതികളുമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാപനമായി എല്ലാ മറ്റുള്ളവരും എത്തിപ്പെടാത്ത മേഖല മേഖലയിൽ വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാപനമല്ലേപ്പിക്കമായിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം അവിടെ കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തണം ഈ സമൂഹത്തിന് എത്ര സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് തങ്ങന്മാര് എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വിധേനയുള്ള ഹിതമകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്റെ ഒരു മകൾക്ക് വല്ലാത്ത അസുഖമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ചികിത്സിച്ചിരുന്നു മാസം എല്ലാ വർഷക്കണക്കിന് വലിയ ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് മാരകമായ അസുഖമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹരിതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ അടുത്ത് എല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ട് ഞാൻ വളരെ ബേജാറായ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് പറ്റിയ അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല യാതൊരു പരിഹാരവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ചെറി പെരുന്നാൾ ദിവസം അതേ ശബ്ബാല് മാസത്തിലാണ് കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറി പെരുന്നാൾ കഴിയുന്നത് വരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് പെരുന്നാപ്പിറ്റി എന്ന് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഈ സാദാത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ തങ്ങന്മാര് മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ മകൾ ഈ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണിന്നങ്ങ് കണ്ണീര് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനീങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത് തങ്ങന്മാരെ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല സാരമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ തങ്ങളാപ്പ വരണ്ട എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ തങ്ങളൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടാ മതി ഒന്നും ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ പിറ്റേത് നാളെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മകളെയും കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കടങ്ങിലെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് ചെറുന്നപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്റെ മകളെ നോക്കി ഒരു ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരൊറ്റ കൊല്ലം വരെ നീ അടങ്ങി അവിടെ നിൽക്കണം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് സുന്നീട് ആസുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കൊല്ലം തികഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് ധൈര്യമുള്ളത് ഒരുപാട് സാദാത്തുകൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഉമ്മത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗമില്ല നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂര് പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരുപാട് നാൽപ്പത് ചില്ലാനും സമരങ്ങളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഇരുപത്തിയേഴ് സമരങ്ങള് സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമരത്തിലേക്ക് സഹാപത്ത് പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നേരിട്ട് കൊടി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നിൽ നിന്ന് ഫത്തുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതേ സമയത്ത് 
എന്താ കാരണം തങ്ങളെ ശത്രുക്കള് അതാരാമ ശരിക്കിങ്ങളാണ് അവരെ ചരിത്രം അവിടെ തീരുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഹുദിലും അങ്ങനെയാണ് ഹന്തക്കിലും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സഹാബത്തും സമരം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ കഥോടുകൂടി തീരുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അന്നും ഇന്നും എന്നും ക്രിയാമത്തു നാള് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് ജൂതന്മാര് ആ ജൂതന്മാരോടാണ് യുദ്ധം നടന്നത് ഖൈബർ യുദ്ധത്തില് ഖൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഖൈബറിലെ ജൂതന്മാരുമായിട്ടാ യുദ്ധം നടന്നത് ആ ഖൈബറിൽ മുത്തലവിയും സഹാബത്തും യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുള്ള ശത്രുക്കൾ ഇന്നും ലോകത്ത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നും മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിലക്കന ശത്രുക്കളായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ജൂതന്മാരാണ് ഈ ജൂതന്മാര് തീർന്നിട്ടില്ല ഈ ജൂതന്മാര് ഇന്നും തീരുകയില്ല ആ ജൂതന്മാരോടുള്ള ശത്രു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന <laughs> പറയുകയാണ് <laughs> ചിന്തിച്ചു അത് ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഹരീബായ മുത്തിനവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പല സഹാബികളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമായിരിക്കും ആ കൊടിയന്റെ കയ്യിൽ തരുമായിരിക്കും എന്നെ ഞാൻ മുഖേന വിജയം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ കാലത്ത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അവിടത്തെ കണ്ണു സുഖമില്ലാതെ ടെന്റിൽ കിടക്കുകയാണ് അലിയാരെ വിളിക്കൂ അലിയാരെ കയ്യിൽ മുത്തിനബി കൊടു കൊടി കൊടുക്കുകയാണ് കൊടി കൊടുത്ത് പറയുകയാണ് അതേ നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തോളൂ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോരടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അനിയാര പരമ്പര ആളുവരെ ഈ ലോകത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാന ജൂതന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോകത്ത് മൊത്തം ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയം കൈവരിക്കുന്ന ഇമാം മഹദി തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ മഹദി അവരെ സന്താന പരമ്പരകളാഹുവൻ ഞാനിവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നത് ശരിയായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി ലോകത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗം ഈ അലിയാര മക്കളാണ് അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് 
പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്നത് ഖുർആനും എന്റെ അഹിലുബൈത്തുമാൻ ഈ അഹിലുബൈത്തിന് എന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുക കുമാരപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പ അയാൾ തങ്ങളും പാപ്പയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ എത്രയാണ് എല്ലാ സയ്യിദ്മാരും ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയണ്ട എല്ലാ സയ്യിദ്മാരും അവര് മുത്തിനവിന്റെ പേരെ മക്കളാണോ അവർക്ക് ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ യാസിനൊക്കെ കാത്തോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ അത്ര ജന ലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത് ആളുകളൊന്നും വരട്ടെ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഊതി കൊടുക്ക ആ വരട്ട ആൾക്കാർ എല്ലാ യാസിനും ഓതിട്ട് കാര്യം അതാ ഇത് ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുവോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടി വയാറ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്നു അഴുത്തങ്ങൾ ഇപ്പൊടുത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് അടിച്ചു കൂടുന്നു അത് അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ അഹിലുബൈത്ത് ചെറുതല്ല അത് തടി ഉള്ള തങ്ങളാണെങ്കിലും തടി ഇല്ലാത്ത തങ്ങളാണെങ്കിലും പൈസ ഉള്ള തങ്ങളാണെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാത്ത തങ്ങളാണെങ്കിലും മുത്തിനബിന്റെ പേരമക്കളാണ് അവര് റസൂറുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് അറിയോ ഞാൻ ആ വിഷയം തന്നെ വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു പോകും ഞാൻ അവൻ നിർത്തുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവസാനത്തൊരായത്തുണ്ട് അവസാനമായി ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവർക്കും ബോധം വേണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായത് ഏറ്റവും മഹത്വമായത് ഒരു മുസ്ലിമും മമുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഈ വിഷയമാണ് മക്കളെ ഈ ദുനിയാവ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ വീടല്ല ഇത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലോകമാണ് നന്മ ചെയ്തവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ല തിന്മ ചെയ്തവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതും ഇവിടെയല്ല ചെയ്യുന്നവർക്കും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്കും പൂർണമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് ക്യാമത്തു നാളില അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് എത്തുമ്പോഴും നാം അതാണ് ചൊല്ലാറുള്ളത് അതാണ് നാം ചൊല്ലേണ്ടത് ഇന്നില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഈ ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുള്ളതാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ എല്ലാ പടപ്പുകളെയും റബ്ബിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ചിന്നുകൾ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടികളുണ്ടോ സർവ സൃഷ്ടികളെയും റബ്ബിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്നതാ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനോ മടക്കപ്പെടും നിങ്ങളോ മടക്കപ്പെടും ഏത് സൃഷ്ടിയെയും റബ്ബിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഈ ദിവസം കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വിശദീകരിച്ചു പറയാൻ സമയമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാര് 
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമില്ലേ മുളക്കുന്ന ദിവസമില്ലേ രണ്ടാമതൻസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ അറുവാഴുകളും പാറിപ്പറന്ന് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജിന്നുകളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം ആത്മാവുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവുകളൊക്കെ മേൽപ്പോട്ടുയരുന്നതാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരിച്ചവിധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതത് കബർസ്ഥാനില മക്ബറകളില മഹാന്മാരാത്മാവുകളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് നാനാ ഭാഗത്തും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ദുർജനങ്ങളുടെ ആത്മാവുകളാ കബറിന്റെ സമീപത്തു തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവരുടെ അറിവാഹുകളും അവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കസേരൊന്ന് മുന്നോട്ട് വലിച്ചു പോന്നാലേ സൗകര്യം ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കളഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ബന്ധപ്പെടുക എല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നാലും ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കസേര ഒന്ന് മുൻ അടുപ്പിച്ചാൽ ബാക്കിൽ കുറേ ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കെ കസേരയുടെ കസേര ഉണ്ട് കസേര ഇടാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേരുള്ള ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെയാണ് ഇനി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒത്തക്കൂ യോമൻ തുറച്ചടൂ നഫീഹിയിൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖബറിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് സാഹിറ എന്ന ഭൂമിയിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം ആ പോകുമ്പോൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സമീപത്തുള്ള പാറയിടവുകളിൽ വലിയ പ്രകാശപൂരിതമായ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഉമ്മത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം വരുന്നത് മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്മത്താണ് ചോദിക്കും തങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് വരുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങളായ ആളുകൾ തെറ്റു ചെയ്ത ഒരു കേടികൾ അവരെ പല രൂപത്തിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പല രൂപത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ രൂപങ്ങളിലുണ്ട് പന്നികളെ രൂപങ്ങളിലുണ്ട് കഴുതകളുടെ രൂപങ്ങളിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളും കേടികളുമാണ് അത് കാണാൻ തങ്ങക്ക് കഴിയൂല തങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്ത് കരഞ്ഞു പോയതാണ് 
പാപത്തിനെ പിന്നെ ഉമ്മത്തുകൾ മാത്രം നാൽപ്പതിൽ ചില്ലാനം രൂപങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് തങ്ങളെ കാണുമ്പോ നേരത്തെ ലോകത്ത് വെച്ച് കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ അനുഭൂതികൾ ലഭിച്ചവർ തങ്ങളെ കണ്ടവർ പലരും അവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഭൂതികളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പം കേടികൾ ുകൊണ്ട് മുത്തിനെ പിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട തമാടികളും കേടികളും തെറ്റ് ചെയ്തവരും ഇതാ വരുന്നു ഹബീബ് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നു അതേസമയത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി പറയുന്നു എല്ലാം അറിയുന്ന അവരെയാണല്ലോ അന്വേഷിക്കുന്നത് പറയുന്നു അള്ളാഹിന്റെ കാര്യം സങ്കടത്തില എന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുക കരിബ് ഉമ്മത്തഹൂലിൽ അറുതു അറുന്നിന് വേണ്ടി എന്നിലെ കടുപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിലേക്ക് അറുന്നു ചെയ്യാൻ അവിടം മുതൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും മുൻപന്തിയിൽ മുത്തിന് പിന്നെ ഉമ്മത്തുകളാ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മുത്തിന് പിക്ക് സങ്കടമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ അറുന്നു ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇത്രയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തത് കാരണമായി രൂപങ്ങൾ മാറിയിട്ടുള്ള പല ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരെ ഇനി റബ്ബിലേക്ക് വെളിവാക്കണ്ട ഹബീബ് അതിനുവേണ്ടി പടച്ച റബ്ബിനോട് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി കരയുമ്പോ അല്ല പറയുന്ന പറ്റൂല എന്റെ അടുത്ത് വെളിവാക്കാതെ പറ്റില്ല കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജനകോടികളുടെ ഉപ്പയും ഞാനിവരെ പ്രവാചകരാണ് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ഉപ്പയാണ് അവരെ നമുക്കങ്ങ് ഇവരെ തെറ്റുകൾ നമുക്കങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കാം പക്ഷേ അതന്നെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉമ്മത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രയാ പടച്ചറപ്പിനോട് കരയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു മറുപടി പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരാളും മിണ്ടിപ്പോകരുത് ഒരൊറ്റ കുട്ടി മിണ്ടിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഭൂമിയില് എന്റെ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടില് എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്ന കൈകൊണ്ട് എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തിന്മകളാ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉൽമകളാ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഉൽമകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എല്ലാം മൗനിയായി എല്ലാം മൗനത്തോടു കൂടി ഞാൻ കണ്ടു നിൽക്കുകയോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ പിൻവലിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ 
വരുത്തില്ല എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നത് പോലെ ഇനി നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത് ഒരാളും മിണ്ടി പോകരുത് അൻസിത്തു ഇലയ്യ അവിടെ മുതൽ പിന്നെ ഉമ്മത്ത് മിണ്ടുകയില്ല ഒരാളും മിണ്ടൂല ഒരാളെയും വിളിക്കൂല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അതുവരെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഇവിടെ എത്തും അവരെ ദ്വാ നടക്കും ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി ുംങ്ങളിൽ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ അവർക്ക് ഹിതുമ ചെയ്യുന്നവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കന്മാർ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ദീർഘ ആയുസും ആഫ്യത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹിതുമകൾ വലിയ അമലുകളായി അള്ളാഹു താന സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام